大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，我们之前邀请到啊，明居正教授一直在谈有关中国近代史的部分，来引起大家许多的一些回响啊。我觉得有一个很重要的责任就是拨乱反正啊，因为历史的东西它就是一个事实哦。虽然也许有不同的角度切入来观看，但有做没做这种不会是黑的变成白的，白的变成黑的吧？啊，如果你在各自诠释啊，每一个在当事者的不同的想象，那我可以理解，大家有不同的一些观点，切入的一些观察。但我们看到最特别就是，呃，在所谓的抗日战争，在中共一直还是把它作为是一个他啊来啊这个所谓的统治中国的一个非常重要的一个正当性的部分。这个我想啊，在呃这个历史上来说，至少我们现在可以看询的一些资讯里面是非常的清楚。当然，我不知道中国对于这些相关的资料的封锁程度如何，但至少。啊，震惊啊！最前线，我们是在自由台湾啊，我们可以啊，很真实的去呈现这些内容，让大家来了解哦。所以，我们今天很开心，再次邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师，你好。呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们，大家好。对啊，其实我们谈到这个啊，八年抗战哦，这真的是一个有太多的啊，在过程当中可歌可泣哦，让人动容的这些啊，老师在之前我们谈到许多的一些战役哦，这八年抗战有人觉得很长，但有人说，哎，这算短的，为什么呢？因为原来想象中国跟这个日本的军力的悬殊哦，对他们来讲一定是呃，我们刚刚讲的呃，三月亡华就快速就解决了。那但大家很好奇。说那怎么这样子就赢了？所以我想请老师哦，正完整的把这段历史跟大家说明一下。对，我想你刚刚提到一个很关键问题，就是说中日两国国力差，这个相差悬殊嘛。我们其实还没有仔细数。你若仔细看的话，当时老蒋总统呢，对这当时叫蒋委员长啊，对这有过很详细的比较。就譬如拿一个师来说啊，中国的一个师呢，号称一万人，实际上大概是六千人到八千人。嗯。日本那个师团满额呢是一万二，呃，同样是满额的。然后中国一个师呢，大概一万人呢，不是每个人都有枪，日本是每个人都有枪。然后下到这个呃，就是先说师这一级的，他们是有重炮、有坦克、有什么？中国基本上是没有坦克，然后很多师是缺乏重炮的，只有轻炮。再往下去，机关枪啊什么的，这一路往下比呢，就就更不能比了。那还不要比训练，而且日本是打过多年战争的。从这个一八九四九五年的这个甲午战争，到到日俄战争，到一次大战什么的，他基本上都是打赢的，所以国力相差非常远。所以讲说，我们过去不提过吗？当时蒋委员长就说，其实你我们是不想打的，因为我们真的打不过。但是，一旦决心要开打的话，你就不能认输。一旦认输的话，那国家就沦亡了，民族就要被这个摧毁了。所以他当时拟定了一个很重要的大战略，就是。我们过去也提过，我们再说一次。而如果中日的这个国力相差这么悬殊的话呢，你要中日要开战的话，中国独立是绝对打不过日本的。所以既然打不过日本，怎么办呢？就要靠国际的力量。那怎么靠国际力量？简单说就是，中国的战场必须跟国际上反法西斯战场相合流，合而为一。一个战场之后，大家共同努力努力呢，才会打赢。所以这是第一个想法。这背后的意思就是长期抗战。嗯，那我们上次提过，我们说一讲到长期抗战呢、啊，大家就想到毛泽东那那篇文章说论持久战什么的，说啊他是啊战略眼光非常独到，他最早看见论持久战，鬼扯！最早提到论持久战的，对日本持久战的，是大家都不喜欢的李鸿章。李鸿章在甲午战争打败之后就讲了，他说其实双方差距很大。他说：“我是一个最大的表糊匠，我只把表面弄得漂亮而已。其实那里面呢、啊，是真的是一团烂絮，根本是不值不值一打。那我只用吓唬的方式，就吓唬失败的时候呢，那就就全盘皆输了。所以李鸿章说，我们若真的要要对日本的话，我们得长期抗战。可当事人听不下去，嗯，事实上很很长时间呢，中国人听不下去这句话啊，这第一个。然后第二个讲这个长期抗战呢，讲的比较完整的是讲百里，嗯。”然后蒋中正呢是接受了蒋百里想法，然后站在技术上面在发展。毛泽东是读了前面人的东西之后呢，用他的文笔把它写出来，写的跟真的一样，所以大家觉得说很了不起。其实他只不过是继承前人的东西而已。这是第一个。
。所以老蒋总统或蒋委员长当时的战略就是说。这个中国的抗战必须跟全世界反法西斯战争合流，这第一个想法。第二个想法就是他们既然打进来了，那我们怎么办呢？我们若像东北一样一下又不战而退的话，那就很快就沦亡了。嗯，所以我们必须怎么办呢？我们就必须是一寸一寸的跟他打，一寸一寸的退，一寸的退。简单说，用空间换时间。什么叫空间换时间呢？一个是我们自己时间，也就是说。我在抵抗日本的时候呢，我自己慢慢建设后方，把我国力慢慢冲起来，到最后能够打回去啊，这第一个。第二换什么时间呢？换就是国际上反法西斯战争爆发的时间。大家可能没有太留意，我们把时间比一下就晓得了。中国的抗战呢是一九三七年正式爆发。欧洲战场的二次大战的爆发是一九三九年，比中国晚了两年。所以蒋委员长在讲说，我们要跟世界反法西斯战争相合流。当时中国大概没有几个人相信这件事情。我后来查一下资料，很多国军高阶将领都不相信这句话，都不认为说中国的战争会跟世界反法西斯战争合流，因为他看不见那个机会。但老蒋总统已经看见了。所以，当这个一九三九年纳粹这个闪击波兰，然后法国跟英国开始宣战之后，而老蒋总已经看见事情发生，但是很多国军将领仍然不认为这两个战场会合流。嗯，对，没有错，当时是没有合流。还要再过多久？还要再过两年，到一九四一年日本偷袭珍珠港之后，哎，美国参战。美国参战之后呢，美国在欧洲跟英国啦这些国家跟俄国呢合作，就打德国。好，那么这是在欧洲的反法西斯战争。在亚洲呢，美国进来跟中国合作，在海上去打日本，然后我们中国在陆地上打日本，所以这样就变成说两个战场合流了。那大家这个时候才看见，好，所以看起来我们是有了盟友了。但是我得提醒大家一下，因为。各位去翻回中国的这近代外交史就晓得，对，一九三七年到一九四一年，中国是独立抗战，打得非常艰苦。四一年日这个日本偷袭了珍珠港，美国参战之后呢，那我们看起来就有了盟友了。可是你若仔细看一下，在后面四年抗战乃至抗战结束之后，盟友对我们的伤害绝对不亚于敌人对我们的伤害。嗯，这将来我们有机会再说。所以我们刚刚提到说，美国参战之后呢，在欧洲呢打纳粹，在亚洲呢打日本，所以反法西斯的两场战场这样就合流了。那么这就证实了说，老蒋总统的眼光呢是对的，呃，他的确是有远见。那么后来呢，也因此而打败了日本。那日本在这个一九四九年，呃，一九四五年九月九号上午投降的时候呢，他们是明白承认说，我们是被中国打败的。那么也就是说，一方面他承认我在海上呢被被美国打败，在陆地上呢我也支撑不下去，我被中国打败。虽然看起来我的军队呢还在中国，但实际上呢我已经打不下去了。所以你说，呃，国力的差距呢，跟时间的对比呢，我们当然觉得八年很长了。那日本觉得八年是要过长，就像你刚刚说，本来想三月王华。但是以中国国力经验来说，打个一两百年了，好像不是太奇怪的事情。嗯、所以八年呢，当然对有些人说来说是太长，但从中国历史来说呢，还不算太久。嗯，的确啊，可能那时候也用一些战术、地形各方面的方式去延迟拉长。反正你打我就退，退了再转进，就有各式各样的方法。吴老师刚刚提到有一个很重要的一个，大家可能听到的一个关键，就是说盟友对于中国的伤害。不亚于真的日本哦，这这句话很特别哦，让这想起这个美国跟苏联当初也签订这个雅尔达密约哦，这个就我这年纪，我们以前这个学历史还要再背一下的东西。老师，这个要不要说明一下怎么回事？对，当时我们的盟友好几个，一个是美国，一个是英国，一个是一个是苏联呢、啊。那英国对我们的伤害是在这个缅甸战区嘛，把我们的兵力拉过去救他们的人，结果后来。我们那边门户洞开，日本的一号作战呢，几乎可以从贵州打上来，所以我们出了一个大漏洞。然后英国在路上不断地解堵我们的这个美国送给我们的战略物资等等，所以这英国对我们的伤害，美国对我们的伤害，你刚刚说了雅尔达密约，将来有有机会我们再说。那伤害就是实际上伤害很大的一个是苏联
，苏联在在这个时候呢，利用这个战争的机会呢，其实在侵略中国、嗯。这个部分呢，中共官方把它美化了，然后把它讳言掉了，所以大家不太清楚。事实上，台湾的人也不是很清楚这一块。台湾人小的时候，苏联有进兵了，就这样子了，但不晓得它背后的意涵。我们过去不是讲过，我们说。在二次大战，苏联在打败了这个纳粹之后呢，就开始全面扩张了。他的就派出了一百多万军队进到中东欧，然后就先后成立八个共产政权嘛。他在欧洲做这件事情，他在亚洲做同样的事情。他的亚洲的标的呢，一个是朝鲜，后来酿成了这个韩战；嗯，一个本来是日本，但被美国挡住了；一个是中国。那这个部分呢，就是我们要说的。所以。这个战争打到一九四四年、四五年呢，当时盟军开始两边反攻的时候，大家已经看见德国会输，然后日本会输。美国想的就是哦，完了之后国际秩序就天下太平了。美国比较天真，美国对国际政治认识当时还是很肤浅的。斯大林比较厉害，斯大林在规划战后的国际秩序，怎么规划呢？我全力扩张。我利用这个打纳粹跟打日本的时间，我全力扩张，扩张多少算多少。一，第一，这是俄国的外交传统；第二，就是这对斯大林来说是个千载难逢的机会。所以，我们上次提到，我们说他用了一百多万的军队，在打纳粹的时候呢，在欧洲呢一下成立了八个共产政权，花了四年时间成立八个共产政权。在亚洲呢，他的一个最大思想就是，我是不是趁机侵略中国？嗯，当时真的没有多少人看懂这一点。看起来，因为日本当时吃了原子弹嘛，要投降，就请鬼拿药单，跑去找苏联，跟苏联讲说我想投降，那是不是你帮我转达一下，对英美各国转达一下，然后我来投降？苏联知道这件事情之后，大喜过望，秘而不宣，然后开始调动军队，等到军队调动差不多的时候，才跟大家讲说啊，他要投降，然后等到他说投降的时候，苏联军队已经进中国了。所以当时斯大林呢设想非常周到，这家伙实在坏。但从国际政治角度来说，他实在厉害。他派了瓦西列夫斯基元帅，带了一百五十万大军，用铁道运兵运到这个西伯利亚这边来，基本上分四大陆呢打进中国。所以名义上是对日本宣战，实际上呢是打中国。美国这时候才突然间看懂，说：“哟，这情势原根本不是我想象的那样子。”所以想怎么办？所以当时呢，老蒋总统呢，蒋委员长呢，就找到美国驻华的大使赫尔利，就说这行我们得赶快解决。那怎么解决呢？我的军队都被日军呢压缩在西部嘛，国军都在西部嘛，西北西南嘛，那怎么办呢？你帮我运兵。所以美国出力气帮国军运兵，然后回去，然后这样才把那地方慢慢拿下来。最著名的就是国军进到东北呢，被俄国多次阻拦。拖了大概快一个月左右呢，最后才在营口登陆，才上去。上去之后，苏联军队呢又又步步后退，等到共军都进来接了之后呢，他才把地方让出来。所以实质上呢是给了共军，所以国军呢等于说在非常艰苦情况下呢才进到东北。所以在这情况下，你这样看看，你说盟友对我们的伤害是不是绝对不亚于敌人嘛？的确啊，在当时哦，大家各怀鬼胎啊，所以说，呃，你可以想象当时在整个大战过程当中，那其实很多的国际秩序，包含一些民主国家，其实现在跟现在我觉得差异是非常大，这也可以想象整个国际情势一些变化。那当然回到当时在抗战过程，我记得老师在之前节目有提到说，毛泽东曾经形容说，在抗日的那时候是三国啊时期哦，呃，什么《三国演义》呢？为什么？因为他强的是蒋介石、日本跟共产党。当然了，我们就好奇，当这个抗战啊胜利的时候，那那还是三国吗？还是变两国？到底当时毛泽毛呃，当初毛泽东到底怎么样看待这样的一些情势呢？你从国际政治角度来看呢，你必须肯定说三国那个那个理论是对的，因为原来是国共在对抗，对不对？之前是国共的这个五次围剿嘛，然后就他们那个。然后逃窜出去，他们叫长征，然后逃到那边的时候没有办法，西安事变的话，那我们是要歼灭他们的。所以当这个这日本的侵略开始之后呢，它一下就变成三三国的力量，也就是日本的力量太过强大，强大到就是说国共不能再打下去了，国共再打下去的话就会被日本消灭。嗯，所以共产党非常聪明的就喊出了共同抗日、共赴国难宣言。那国民党没办法，就吃了闷亏，就只好接下来，所以以抗日为主。
那也就是说，国共的矛盾就变小了，然后日本跟这中国的矛盾、跟国军的矛盾变大了，而共产党这里呢，就是我坐山观虎斗，我就躲到旁边看，然后甚至还加强你们斗争，然后收拾你们斗争，然后我呢就避开，避开呢是消极的避开，但它是积极的避开，积极避开就跟刚你刚说的，一分抗战，两分应付，七分发展，其实可能是九分发展，就将来有机会我们再详细说，那我们就说结果。所以国军在前面浴血抗战，这个打掉了三百多万的官，这个官士兵，然后阵亡了将军的两百多人等等，然后付出了非常惨痛的代价。我们说共产党呢，一共打了多少场仗？根据日本的战士，共产党参加了二十八次战斗，连战役都算不上，叫战斗，那规模非常小。我们说中日八年八年战争，二十二次会战嘛，一千一百一十七次的这个战争嘛，战役嘛。然后三万多次战斗嘛，共产党参加了直到战斗阶层是非常低阶的。好，在这个战斗的过程当中呢，他对日本是只有这么小的战斗，但他打了很多人，打谁呢？打国军，然后打地方团练，跟打地方的抗日的义勇军队，他把这些军队吃下来，然后抢枪啊，抢武器啦、啊，然后抢各种东西。所以八年下来，他很骄傲地宣布说：“我建立了十九个边区政府。”什么叫边区政府呢？就省跟省之间三不管的地带，他把它占下来叫边区政府。他搞了多少个？搞了十九个，基本上呢，在东北、华北跟华中，啊，大部分在这地方。所以当他这样子建了十九边区政府之后，他说是抗日什么等等，其实不是，是打准备打内战用的。那么这十九边区政府，它可以统治多少人呢、啊？九千多万，将近一亿人。对这九千多万一亿人呢，第一，它可以征兵的；第二，它可以抽税的；第三，它可以征粮食的；然后第四啊，可以征劳工的。这事情它都做了，当然还做了别的事情了，但这几个最主要。所以它又征兵，又征粮食，又征税，什么等等，再加上卖鸦片啊什么的，所以最后呢，它的财政就不算太糟糕，它的财政就能够运转。在这个能够运转财政下面，他最后养活了军队。他自己说，八年抗战之后呢，我的这军队到什么地步呢？我的正规军是九十万到一百二十万，我的民兵呢是两百五到三百万。所以他最大数字就是，他的军队呢，正规兵加民兵的话，大概四百万。国军当时也不过四百二十万。国军，我们说这个当时中央的嫡系部队大概一百五到一百八，地方上各种各种部队呢，差不多四，差不多两百四到两百六，所以加起来大概就是国共的比例呢，差不多一比一点一，就国民就是国军稍微大一点点，就是号称政府军大一点点，一比一点一。那在这情况下，中共察还讲说啊，这个呃内战第一枪是你们先开的，我在北京我只问一句话。假设我不开第一枪的话，你共产党保证永远不开枪吗？你能回答我这句话吗？对不对？所以，那他们还不止于此。他们到这个时候呢，到那个日本投降之后，他们寒血喷人。现在他的课本上这样写的，说蒋介石下山摘桃子，意思就是说他没有抗日。现在日本投降了，他下山来来夺取这个抗战胜利的果实。这句话是讲自己的。他完全没有抗日，然后下山摘桃子了。他要摘桃子，把这个事情栽赃到老蒋总统身上，所以既争了里子，然后又抢了面子啊！这人坏呢，坏到这种地步。嗯，这个也是我们过去说过，中共所编写的历史哦，真的是一个要打一个问号，甚至要反着来看哦。那当然，呃，从老师刚刚所提到的，哇，他已经聚集这么大的一些兵力哦。后来我所知道，还有包含这个日本投降，还接收了一些武器啊等等的这些部分，他显然已经准备好打内战哦。那当那时候，我们刚刚也提到一个很特别的角色，就是苏联哦，当时也是这个老师说了，进入到这个东北，所以他。他又产生了把这个是否有打乱了这个所谓的中共原来毛泽东的一些步调呢？产生了什么样的一些影响？严格说来不是打乱，就是帮助了吧，应该这样说吧。我们可以看到，就是我刚不是讲到说日本这个宣布投降吗？日本宣布投降之后呢，当时中共连发七道命令，当时这个号称共军的这个总司令叫朱德嘛，不是朱毛朱毛嘛，啊朱德。朱德在两天之内连发七道命令，我先把这命令简单读一下，大家就知道又发生什么事情。第一道命令是八月十号发的，他说延安总部呢，将他发表命令如下
，啊，日本宣布无条件，这原话啊，日本宣布无条件投降。同盟国在波茨顿宣，我们叫波茨坦宣言，它叫波茨顿宣言，基本上将会商受降的办法。所以我就朱德啊，特别向解放军的解放区的各武装部队发布命令如下。就朱德对解放军发命令，这是一号命令。他各个解放军任何的抗日武装部队都可以依据波茨顿宣言，然后向敌方，就像日方呢，在中国的驻华的军队跟敌方的这指挥机关送出通牒，送出通牒，限他于一定时间之内交出武装，在交械之后，我们把它当战俘处理。嗯。然后同时的第一，这第一点，第二点。各抗日部队啊，解放区各抗日部队可以对卫军跟卫政权啊，像什么殷如根啊，什么这些卫军卫政权啊，冀东防共自治政府了，然后发出通牒，然后限他交武器，然后这个以战俘处理啊，这第二个。第三呢，如果碰到抵抗的话，可以坚决攻击攻击，而且消灭他。嗯。然后第四呢，占领之后呢，进行军事管理。你觉得他在干什么？嗯。他在接收嘛，他在接收嘛，大家不要忘记啊，他原来是个叛乱团体，在开始抗战之后啊，编为这个八路军跟新四军，新四军后来因为伏击国军，最后被解散了，被消灭了，但中共自己又重建新四军，所以他现在是什么呢？他现在是一个国家中华民国国军的最多是八路军。八路军是不可以自己下命令的，这个命令必须是国军来下的，对不对？谁来下呢？蒋委员长下，蒋委员长对各战区，然后这个各指挥官说：“你们要干什么？干什么？干什么？”轮不到他来讲这件事情。而他现在讲什么？他现在是全面的，向这十九我们前面讲的十九个这些区去发命令，而跟其他的各地方武装，即便没有边区政府呢，他也下同样命令。这是第一号命令。第二号命令呢更具体了啊，他文字这样讲的。为配合苏联红军进入中国境内作战，并准备接受日满敌卫军投降，啊啊，这目标这样哈。我命令吕正操部从山西向哪边进发，张学师部从河北察哈尔向哪边进发，万亿部队向哪边进发，李运昌部队向哪边进发。你觉得他在干什么？嗯，啊，这第二号命令，第三号命令更精彩了。为配合外蒙古人民共和国军队进入内蒙及绥远、热河、察哈尔等地作战，并准备接受他们投降，我命令贺龙部向哪边进发，聂荣臻部向哪边进发。这第三号命令。嗯第四号命令是讲说如何抢夺山西的汾河流域跟太原城，啊，第五号命令就是，我命令啊，为了肃清中国境内的交通要道的敌卫军队，并且准备接受敌卫军投降，我命令所有沿北宁路、平绥路、平汉路、同浦路、正泰路、金浦路。陇海路、粤汉路、广州路什么等等，我还没全部读完，我把重点读完。等铁路线的跟其他解放区区的一些交通要道，两侧的抗日部队呢都可以来接收。换句话说，抢占交通线，这战略上是非常高明的动作。但从政治上呢，这是汉奸行为，是不是这样？嗯。第一，你。蔑视中央政府的命令，中央政府没有叫你做的事儿，你自己做了，这叫盲动妄动，或者叫叛变行为啊。这第五号命令，第六号命令啊，很也很精彩啊。为了配合苏联红军进入中国及朝鲜境内作战，然后解放朝鲜人民，戴个漂亮的帽子。他说：“我命令华北作战的朝鲜义勇军的司令武廷。”副司令普孝山、普一宇立刻率兵，随同八路八路军跟原东北军各部向东北进兵。你觉得他在干什么？嗯，好，好，这是第六号命令。第七号命令就是刚刚讲了一号命令中的一个部分，开始对只要攻下地方全面军管。换句话说，我们看到就是两天之内，从八月十号到八月十一号，他们真的没浪费时间。嗯，日本是八月九号宣布投降，对不对？然后，他们八月十号、十一号就连发七个命令
，让他们，大家注意啊，共军从山西、陕西这带向东边进发，向哪边进发呢？进中国东北嘛，嗯，就进中国东北，很明显的，刚刚讲说进哪里进哪里进哪里。所以一路就向东北进发，所以最后国共内战呢，首先在东北爆发嘛，所以最后这个林彪部队也进东北嘛，那这样他在东北就拿下了一个，就等于是拿下根据地。所以接上我们前面讲的，苏联的红军当时进了中国东北，一百五十万人进来，进来之后我们国军回来的时候，他应该让出来的，嗯，应该是给国军接收，但他没有。他在阻挠国军的接收之外呢，他把武器库给了这个共军，然后同时呢，又这个让共军进来。当共军换防完毕之后，他才退出来。所以最后你看呢，就是国军呢要进去之后呢，处处受阻，然后俄军在这边挡住。俄军挡完之后呢，派共军进来，这是共军和国军在在东北犬牙交错。所以你现在看见的局面就是。如果共军进不来的话，那就苏联侵略了，啊，这第一个。第二就是苏联最后当然是有点心不甘情不愿的，把这东西交给了这个共军。共军还不敢讲说苏联在东北干了什么事情。我们从八国联军开始就看到，现在讲起来当然很多中国人很难接受。八国联军攻进中国的时候呢，有两个国家军队军纪最好，一个是日本，一个是美国。这两个国家军纪最好，军纪最坏是俄国军队，烧杀掳掠无所不为。现在的俄国军队进东北一模一样。我们将来还有机会还想一想说，说苏联的军队叫到东北干了什么事情？他们在东欧各国干事情也差不多，大概强奸的德国跟东欧妇女呢，呃，大概一百万计；中国东北强奸的中国妇女呢，大概是以十万计，大概跑不掉。那中共好像从来没讲过话。中共有很多人呢，他其实亲眼目睹的，因为共军进去嘛，亲眼目睹说这个苏联红军在干什么，但他也没有阻拦，也没有讲话，共正史上也不讲这段话，你为什么不讲？所以一方面呢，你配合苏联来打自己老百姓，然后争夺自己领土，然后争夺国军应该有的权益，这不叫叛乱，这叫什么？所以我常讲说，你要去找汉奸，这个就叫汉奸了。嗯，我觉得每次老师在啊，针对中国近代史啊的一些说明，我想可以让大家重新来理解一些事情啊，因为不难了。每次看到中共又这个对着台湾又骂分裂台湾一个字都不能少的时候，我就很想要拿现在他们所说的话去对应，在就是老师现在所提到的这个中国近代的这些抗日的过程当中，这不就是分裂国土？这不是勾？勾结境外势力，这不就是这全部都都一样啊？是，你你你今天就是做那个最糟糕的事情，而现在回过头，道貌岸然的觉得自己是一个正统的中国这个呃抗日的一个继承者，我觉得那是一个。奇怪的是，台湾有人居然还相信，然后跟着呼应，对，跟着就是有些国军还说，我们现在修抗日善事，你怎么会修法？所以中共现在带起大家在仇日。很讽刺哎、欸，这就是中共的政权。如果大家没有搞清楚，现在还在美化它，我我觉得那是一个没有道义的事情哦、喔。我觉得在抗日这段历史，请不要剽窃。我觉得这是起码应该要有的。我觉得其他的朋友，是老师刚刚提到的很多海外的华人或者台湾的朋友，当然如果今天翻墙过来看节目的朋友，我觉得这都是你必须要了解理解的事实哦、喔。那今天再次谢谢明老师哦、喔，帮我们以正视听哦、喔，把这段历史。是讲得更清楚。那如果您喜欢，当然也欢迎把我们的节目转传给更多的朋友。那也欢迎您留言，还跟我们讨论哦。再次感谢明老师，也谢谢大家的收看。震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片